ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻഷാല്ല നാളെ പെരുന്നാല്ലേ അപ്പോൾ പെരുന്നാക്ക് ഞാൻ അപ്പം ചുട്ടിനെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലവും പെരുന്നാക്ക് അപ്പം ചുടലുണ്ട് കുറേ ഉണക്കപ്പം ചുടൽ ഉണക്കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയത് നല്ല കറുമുറാക്കാൻ പറ്റിയത് അത് ഞങ്ങൾ പെരുന്നാക്ക് ചുടലാണ് കുറേ ഐറ്റം ചുടലാണ് ഇപ്പം ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെരുന്നാല്ലേ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ അപ്പമൊന്നും ചുട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് അപ്പമായി ചുട്ടിട്ട് പുള്ളർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചുട്ടത് എന്താണെങ്കിൽ പുള്ള അമ്മ ചൂട് ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ചുട്ടത് ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം അപ്പം ഉണ്ട് നാല് തരം അപ്പം ഞാൻ ചുട്ടിനി അരിയുണ്ടയും ചുക്കപ്പം പൈസപ്പത്തലി പിന്നെ ബാട്ടുവത്തലി ഇങ്ങനെ നാല് തരം അപ്പം ഞാൻ ചുട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചുട്ടിയെന്ന് നോക്കണം അവ എല്ലാം ഫുള്ള് നോക്കിയെങ്കിൽ അറിയും എല്ലാം നോക്കണം എല്ലാവരും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കൊച്ചിൽ കീഞ്ഞത് പണി അപ്പത്തിൻ്റെ പേര് പണിക്ക് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എന്താക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊരിയുണ്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഉരുക്കീന് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്കിയിട്ട് ഇട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ വെള്ളമെല്ലാം ഉരിയിന് പാങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അരിക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കല്ലും മണ്ണെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല വെല്ലാകുമ്പോൾ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ കല്ലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താക്കിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഇനി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മുറി തേങ്ങ ചരച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെല്ലം ഉരുക്കിയതിലേക്ക് തേങ്ങ ചരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് തേങ്ങ നല്ല പാങ്ങിൽ വെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ട് വേണം ആ സമയത്ത് എന്താക്കാം നമുക്ക് പൊരിയില്ലേ പൊരി കുറച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടത്ര എടുക്കാമല്ലോ റോട്ടിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാണ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി പൊരി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയെങ്കിൽ ബിയ പൊടിയും അങ്ങനെ ഞാൻ പൊരി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേ എൻ്റെ ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഇനി എന്താക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊരി എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് പൊരി എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം നമ്മൾ അരിയിൽ ചോറൊക്കെ അരി എടുത്തിന് അതിനെ വറക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ അരിയും പൊരിയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ട ചൂടുന്നത് എന്നിട്ട് അരി ആങ്കിൽ വറുത്ത് അതിന് നമുക്ക് പൊടിക്കാം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അരിയും പൊരിയും വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ട ഇട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെല്ലത്തിൻ്റെ തേങ്ങയും വെല്ലെല്ലാം ഇട്ട് പണ്ടം തണിഞ്ഞ് അതിന് അതിലേക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഉണ്ടയാക്കാം പൊരിയുണ്ടേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇത് പൊരി ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എണ്ണയിലിടണമെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റർ ആക്കണം പച്ചരി അരച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്കിയിട്ടാൻ എണ്ണയിലിടണ്ടേ അത് നമുക്ക് വയ്യ എല്ലാ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടാം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബാട്ടുവത്തിലൂടെയാണ് എന്നെ ബാട്ടുവത്തിലൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ തലേസേ പച്ചരി കുതിർത്തിന് അതിന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അതിനെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് ഭാഗം ഇറക്കാം മുട്ട വേണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂട്ടാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടാ ഇപ്പം നല്ല പങ്ങളെ അരച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറയുകയാണെങ്കിലേ നമ്മൾ തേ ഒരു തേങ്ങനെ കൊട്ട കഴിഞ്ഞ തേങ്ങയില്ലേ കൊട്ട തേങ്ങ പൂളിന്ന് അതിന് ചെത്തിയിട്ടെടുക്കണം തേങ്ങ കൊത്തുന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ലേ അത് അത് ഞാൻ ഒരു മുറിയിൽ നേർങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് വെച്ചിരി പിന്നെ ഒരര സ്പൂണ് ജീരകവും അര സ്പൂൺ എള്ളും വേണം അത് ഞാൻ മരച്ച വെച്ച ഈ പിട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പാങ്ങിൽ മിക്സ് ആക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക പാന് നല്ല പാങ്ങിൽ ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനെ നമുക്ക് പുതുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വെള്ളമായിട്ടില്ല എൻ്റെ പച്ചരി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അരച്ചതുകൊണ്ട് അതിനെ വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാട്ടി എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല പാ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റിയിട്ട് നല്ല പുട്ട് പോലെ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അച്ചിൽ പറത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അടപൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല
ഇനി എന്താ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഒരു പാത്രം എടുപ്പിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങപ്പാലയിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര കപ്പോളം നല്ല മധുരം വേണം പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ടിട്ട് പാങ്കിൽ തിളപ്പിക്കണം തേങ്ങപ്പാലിനെ എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങപ്പാൽ തിളച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താ വെക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി പച്ചരി അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ തേങ്ങപ്പാലും പച്ചരി നല്ല പാൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് പോലെ ആണ് നല്ല പാൽ പുതുക്കിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പൈസ പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ 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 ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എന്നെ അച്ചിൽ പറത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചു അട പോലെ ആക്കിയാലും മതി അതിന് പരത്തിയിട്ട് ഒരു മടക്ക മടക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആക്കാം അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കിയാൽ മതി അതിനെ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങ് തേങ്ങപ്പാൽ കുറുക്കിയിട്ട് എടുത്തിന് തേങ്ങപ്പാലെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് വരണം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇല്ലേ ചുക്കപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല പരിപാടി അതിന് ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിന് പിന്നെ കരിയാമ്പില ഒരു പച്ചമുള് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നീരുള്ളി ഇതെന്താ കാരണം ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറക്കണം പാങ്ങില് തേങ്ങയും നീരുള്ളിയും പച്ചമുളും കരിയാമ്പിലും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം പാങ്ങിൽ വറുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്ക പൊടിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന് വറക്കാം നല്ല മണം ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കരിയാമ്പിലും എല്ലാം വറുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല മണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കണമല്ലോ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അല്ല ഒരു കഷ്ണം മുട്ടയിൽ തോട് പോണോയി അതിന് പറക്കാം നമുക്ക് എൻ്റെ അതിലേക്ക് എന്താ കാരണം ഒരു സുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ല പാങ്ങിൽ കലക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ആവശ്യത്തിലുള്ള മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിന് പാങ്ങിൽ ചപ്പാത്തി കുയക്കുന്ന ആൾക്ക് കുയക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പാങ്ങിൽ അതിനെ കുയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്താ കാരണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് തേങ്ങയും പച്ചമുളക് നീരുള്ളി കരിയാമ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ട് അതിന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കാം നല്ല പാങ്ങിൽ പൊടിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പാല് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ കാരണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം മൈദപ്പൊടി കുയച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ടയിൽ ചപ്പാത്തി കുയക്കുന്ന ആൾ കുയച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞമ്മ ഈ പൊടിച്ചേനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എൻ്റെ പാങ്ങിൽ കുയക്കണം ഇതിനെ ഈ തേങ്ങേൻ്റെ ഇതെല്ലാം ആ മൈദയിലേക്ക് നല്ല മൈദൻ്റെ മാവിലേക്ക് നല്ല പാല് മിക്സ് ആണ് കുയച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കുയച്ചിട്ട് വെച്ച് അപ്പം നാലപ്പത്തിൻ്റെ ഇത് ശരിയായി എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയേ വേണ്ടു അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാവേ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കുയച്ചിട്ട് വെച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരത്ത എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട പോലെ ഷേപ്പ് ആക്കാം ഡയമണ്ട് പോലെ ആ ഉരുട്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ഓരോ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഡയമണ്ട് കട്ടാക്കിയത് അതിനെ ഇനി എന്താക്കാനെ ഞാൻ പൈസ പത്തൽ ഇനി നേരത്തെ കുയച്ചിട്ടുണ്ടായി അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞി പത്തലാക്കിയേ അതിനെ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കുറേ വീഡിയോ എല്ലാം ഫുള്ള് കാണിച്ചിട്ടാവേ അപ്പം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചതെല്ലാം ഇല്ലേ കിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് അല്ല പാങ്ങിൽ പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതിന് അടുത്ത എന്താക്കിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചുക്കപ്പം നിറഞ്ഞിട്ടേ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് മൈദ കുയച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് തേങ്ങയും ഇതെല്ലാം വറുത്തിട്ട് കുയച്ച് വെച്ചിട്ടേ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചത് ആറാം മുറി പോലെ അതിന് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ചുക്കപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ത് ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല ചുക്കപ്പം നല്ല പാങ് ഉണ്ടാവും ഈ അപ്പം തോന്നാൻ ഇതിന് അടുത്ത് എന്താക്കിയാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ നെയ് ഇപ്പം ബാട്ടുവത്തിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഞാൻ നേരത്തെ കൊച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ
ബാട്ടവത്തലെല്ലാം ചുട്ടിച്ചടിച്ചിട്ടായിട്ട് അതിന് എന്താ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അരിയുണ്ട് പൊരിയുണ്ടല്ലേ പൊരിയുണ്ട് വെക്കണം അതിന് പൊരിയുണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പച്ചരി ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പാങ്ങളെ അരച്ചിനെ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഉണ്ട എടുത്തിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ പൊരിയുണ്ട് ആയി അങ്ങനെ നാലപ്പം ഞാൻ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചിട്ടെടുത്ത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി തീർന്നു എൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് നിസ്കരി നമ്മളെ കുറച്ച് പണിയെല്ലാം എടുത്തുപ്പാ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അപ്പലും നിങ്ങൾ ചുടലുണ്ടാന്ന് അറിയില്ല ഞമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാസർഗോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാന്ന് പിന്നെ ഇപ്പം ഇരുന്നാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഉണക്ക അപ്പലും ചുടൽ നിങ്ങളങ്ങോട്ടല്ലേ ബാക്കിയുണ്ട് സ്ഥലത്തെല്ലാം എങ്ങനെ ചുടലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചുടലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കേട്ടിന് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഉണക്കപ്പം പെരുന്നാക്ക് ഉണക്കപ്പം ചുടലില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചുടലില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചുട്ട് നോക്കണം അവേ ഇനി ഇൻഷാല്ല വേറെ കുറേ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിന് ഇരിക്കോ അതിനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം Thanks for watching.